안녕하세요. 너드표입니다. 오늘은 저번 시간에 말씀드렸듯이 빌딩, 빌딩 매수시 특히 가장 인기 있는 꼬마 빌딩 매수시 유의사항에 대해서 한번 말씀드려보도록 하겠습니다. 자, 가시죠! 꼬마 빌딩의 인기가 상당히 좋았어요. 작년, 재작년 완전 피크를 쳤는데요. 사실은 지금 서울은 거의 이런 꼬마 빌딩 매물이 많이 없다고 보시면 될것 같습니다. 어, 조금 관심 있는 분들은 수도권 쪽으로 눈을 많이 돌리고 계신데요. 어, 이런 꼬마 빌딩을 매수할 때 우리가 어떤 부분을 체크해야 되고 어떤 방향으로 자꾸 가야 되는지에 대해서 오늘 얘기를 해볼 건데요. 일단 첫 번째로는 수익률 위주로 가시는 거냐 아니면 차익 위주로 가실 건지 결정을 하셔야 돼요. 사실 서울에서 지금 어, 괜찮은 꼬마 빌딩의 수익률이 좋지는 않습니다. 강남 같은 경우에는 거의 1%대고요. 뭐 그것보다 안 나오는 것도 있습니다. 어, 뭐, 그리고 강남 4구 같은 경우에는 뭐 2%대, 많아야 3%대인데 사실 3%대도 매물이 거의 없어요. 사실 우리가 요구하는 수익률은 어느 정도가 있잖아요. 적어도 뭐 빌딩 같은 경우에 예전에는 4%, 7%대까지 보고 매수를 결정을 했는데 아니 1%, 2%대, 3%대에 어떻게 매수를 하느냐. 이거는 단순하게 수익률만 보는 게 아니거든요. 자, 부동산은 뭐예요? 계속 가격이 오른다. 언젠가는 오른다. 이것이 부동산 투자하시는 분들의 신념이잖아요. 사실 또 그래 왔고요. 그러니까 결국은 수익률보다는 차익 위주로 투자를 하기 때문에 이렇게 수익률이 1%, 2%대에도 투자를 하시는 거죠. 물론 또 본인이 직접 사용하시기 위해서 투자하시는 분들도 계시고요. 그래서 투자하시기 전에 수익률 쪽으로 가실 건지 차익 위주로 가실 건지를 결정을 하셔야 돼요. 자 이것이 결정이 됐다면 내가 원하는 지역 설정을 하셔야겠죠. 서울이냐 수도권이냐 지방이냐 또는 서울에서도 무슨 구 무슨 동 쪽으로 최대한 디테일하게 설정을 해보시는 거예요. 그리고 수익률은 아무래도 서울보다는 지방 쪽이 높을 수밖에 없습니다. 하지만 단순하게 수익률만 본다면 다 지방 가서 빌딩 매매를 해야 되는데요. 그렇게만 생각하시면 안 된다는 거죠. 또 하나 고려해야 될 점이 이 수익률에서는 공실률이에요. 어, 사실은 모든 호실이 뭐 원룸, 투룸이든 아니면 일반 근린 생활시설이든 다 만실이 됐을 때 생각하는 수익률이잖아요. 하지만 공실률이 어느 정도 있기 때문에 이 공실률까지 감안을 하셔야 되니까 실제적으로 투자하실 때는 한 80% 이하 정도로 계산을 하시는 것이 어떻게 보면 정확한 수익률이 될 겁니다. 아, 그리고 이 수익률을 투자냐 차익 투자를 결정하시는 부분에는 아무래도 지금 내가 여유 자금이 없고 투자를 해서 자금 회수를 목적으로 한다면 당연히 수익률 쪽으로 가셔야 될것 같고요. 내가 어느 정도 여유 자금이 있고 소득 구간이 높다면 은 차익 위주로 투자하시는 것도 좋은 방법이에요. 그리고 아무래도 금액이 높아지면 수익률이 더 높아질 수는 있습니다. 하지만 우리가 가장 찾는 이런 꼬마 빌딩 뭐 50억에서 한 60억, 70억대에서는 수익률이 높게 나오기는 지금은 힘들 겁니다. 그리고 제일 중요한 게 이거죠. 지금 정부에서 가장 탄압하고 있는 것이 주택이잖아요. 다주택자. 결과적으로 주택 보유수를 줄이라는 얘기인데 우리가 어, 돌아다니다 보면 상가주택이 굉장히 많아요. 왜 상가주택이 뭐냐면 뭐 1층, 2층은 근린생활시설로 상가들을 이점시키고 3, 4층은 원룸이나 투룸으로 주택으로 사용하는 그런 곳들이 굉장히 많습니다. 근데 이런 것들을 매입하잖아요. 그러면 주택수에 포함이 돼요. 바로 다주택자가 되는 거죠. 저도 이번에 종부세 폭탄을 맞았는데 아 정말 좀 억울하더라고요. 에, 다주택자가 이렇게 나쁜 게 아닌데 왜 다주택자를 이렇게 나쁘게 몰고 가는지 아, 좀 이해 안 되는 부분이긴 합니다. 뭐 이런 얘기를 하다 보면 또 길어지니까 그래서 현재는 어, 주택 상가주택이라면 이 주택 부분을 근린생활실로 변경을 해가지고 매매를 하기도 합니다. 결과적으로 이것도 문제예요. 다주택자를 다 조지니까 상가주택 소유주분들이 주택을 다 근린으로 바꿔가지고 현 세입자들을 다 내보내잖아요. 살고 있는 사람들이 다 쫓겨나는 거잖아요. 어찌 보면요. 결과적으로 주택을 많이 공급을 해야 되는데 오히려 살고 있는 사람들을 내쫓는 상황이 되어버렸으니까 어떻게 보면 이 정책이 잘못되지 않았을까요? 아, 자꾸 이렇게 얘기하다 보니까 이런 쪽으로 흘러가네요. 자 다시 원점으로 돌아와서 그래서 현재는 어쨌든 상 주택 부분을 근린생활수로 용도 변경을 해가지고 매매를 하는 곳이 굉장히 많습니다. 그리고 부동산에서 간혹 이 수익률을 계산할 때 관리비를 포함해서 계산해주는 경우도 있는데요. 
이 관리비는 수익률 부분에서 빼야 됩니다. 실제로 관리비를 포함시켜야 된다 안 시켜야 된다 할 수는 있지만 이 관리비는 결과적으로 내가 나가야 되는 돈이거든요. 건물을 관리하다 보면 요 나가야 되는 돈이 상당히 많아요. 그래서 아마 처음에 초기 임대인들 임대 사업을 처음 하시는 분들은 아니 이렇게 나가는 돈이 많아? 하는 정도로 정말 힘들어 하십니다. 세금도 엄청 올랐잖아요. 뭐 엘리베이터 점검료라든지 기, 기계식 주차장 뭐 수리비용이라든지 정말 나가는 돈이 엄청 많습니다. 근데 이 관리비까지 포함시켜버리면 사실은 이건 수익률을 포함시키면 안 돼요. 그리고 월세 리스트를 받아볼 때는 각 층당 월세 리스트를 꼭 받아보시고요. 엘리베이터가 있다면 은뭐 모든 층 1층, 2층을 제외하고는 거의 비슷한 임차료가 나올 거고요. 만약에 엘리베이터가 없다 그러면 3층 이상부터는 임대료 차이가 나야 됩니다. 동일한 임대료 수준을 갖고 있다면 그건 조금 의심해 보셔야 돼요. 그리고 신축 건물을 매입할 때는 굉장히 조심하셔야 됩니다. 신축 건물 같은 경우에는 그 임차료가 정확하지 않을 수도 있어요. 무슨 얘기냐면 어, 가령 임대료를 높게 책정해서 렌트프리를 후하게 준 다음에 이것은 물론 비밀로 하겠죠. 그렇게 임대를 한 후에 건물을 내놓게 되면 은 건물 수익률이 굉장히 높게 나올 겁니다. 그럼 매수인 입장에서는 어, 수익률이 굉장히 좋고 신축이고 깔끔하다 해서 막상 매수를 하고 나서 어느 정도 기간이 흘러가면 그 임차인은 퇴실 해버리고 그 임대료를 절대 맞춰서 임대를 할 수가 없습니다. 또 하나는 매도인이 가장 임차인으로 들어와서 주위 시세보다 높은 월세를 주고 있는 경우도 있습니다. 그럼 단순히 보면 수익률이 굉장히 높아 보이지만 그 리스백 기간이 끝난 후에는 수익률은 급격하게 떨어지고 계속 공실로 남을 수도 있습니다. 그래서 주변 시설을 네이버, 뭐 네이버나 다른 사이트를 통해서 그 주변에 임차료 수준이 어느 정도 되는지를 한번 꼭 확인해 보셔야겠어요. 그리고 제일 중요한 게 어떻게 보면 명도일 겁니다. 조금 시세보다 낮게 나온 매매 물건들이 있는데요. 아, 이런 경우에는 명도는 이제 매수인한테 책임을 넘기고요. 그래서 조금 더 시세보다 낮게 내놨다고 해서 매매를 하게 되는 경우가 있는데요. 이 상가 건물 임대차 보호법이 개정됐기 때문에 이 10년 동안의 임차인의 기간을 보장을 받을 수가 있어요. 제가 예전에도 설명한 적이 있었지만 건물이 매매됐을 때는 임차인은 새로운 소유주와 계약을 종료할 수도 있고요. 반대로 계약은 계속 승계가 돼서 인정받고 기간을 보장받게 됩니다. 대부분의 임차인이 갑자기 소유주 바뀌었다고 저 퇴실할게요 하지 않아요. 그냥 있는 거죠. 당연히. 임대료 매수했다고 막못 올려요. 어, 저희 고객들 분 중에도 건물을 매매하면 아 임대료 이번에 너무 낮으니까 막 올려야지 이러시는 분들 계신데요. 절대 그렇게 할수 없습니다. 소송 소송 걸려요. 그래서 이좀더 낮은 시세로 매매가 왔을 때 명도 부분을 매수인한테 부담할 때는 그 명도 부분을 많이 생각해 보셔야 됩니다. 정말 이게 가능할 것인가 잘 생각해 보시고 또 마찬가지 그걸 담당하는 부동산에게 조언을 많이 구해야 될것 같아요. 아, 그래서 오늘은 어, 꼬마 빌딩에 대해서 체크할 사항은 일부로 이 정도까지 얘기하고요. 다음 시간에 이어서 또 하도록 하겠습니다. 그럼 여러분 감사합니다.